大家好，我是酱噗噗，欢迎来到扑朔迷离的单元啊！先问大家一个问题哦，你会买凶宅来住吗？你别说买了，如果我知道我现在住的这个房子发生过命案，那我肯定。<笑>今天这一期啊，真的很需要各位小伙伴的帮助，请大家开启柯南模式，踊跃发言，扣弹幕。一同来看看这起二十多年前发生在台湾的灭门悬案。台湾省彰化有一处占地一万平米的豪宅别墅，里头有巨石、松柏、造景，更有特意从南洋运来的高大椰子树。别墅的主体红瓦白墙，气派华丽。它的主人叫做洪若潭，是一位生活规律、个性低调、凡事都要追求完美无缺的大老板。白手起家创业，经营制造胶带、贴纸的生意，公司每年的营业额啊可达上亿台币。他的太太姚宝月是第二任妻子，前妻在十多年前车祸身亡，他的三个孩子都是和前妻所生下的。老大洪崇甫刚考上中原大学的物理研究所，老二洪崇仁在爸爸的公司上班，小女儿洪梦瑜读的是致远管理学院的幼教科。但看似幸福美满的一家五口啊，却在二零零一年九月五号这一天，全都变掉了。当天上午，洪若潭没有到公司去，但是公司呢有一个非常非常紧急的支票需要负责人亲自处理，所幸总经理就在洪若潭的亲戚陪同之下来到他的住所，但按了半天门铃，手机怎么打都没有任何回应，情急之下他们只好翻墙而入，但一进到大宅院之后啊，安静的有些诡异，连平时看门的两条大狼狗也不见踪影。直到他们进了屋里，还是找不到洪若潭，但他们却在桌上发现了这封遗书，内容写着：“当你们看到这封信时，代表着我们已经带着三个孩子离开了这丑陋的世界。三个孩子也照他们生前的愿望，将骨灰磨成粉，撒入大海。”警察到了现场，短时间也无法确认遗书的真假，屋内呢也没有任何打斗的痕迹，整整齐齐的。完全不像发生过命案的感觉，大批人马搜索了半天，但是人就是找不到。正当大家都一脸懵逼的时候，有人注意到了，哎，在这个院子里头怎么有一个格格不入的焚化炉呢？靠近一点，竟还能感受到那所谓残留的余温。一打开 ，bingo， 是两具焦黑的尸体。经过 DNA 比对，确认就是洪若潭和他的妻子姚宝月的遗体，但里头呢还发现了一根针头和一瓶麻醉剂。奇怪的是，焚化炉的门是半掩着的，那又是谁按下了启动燃烧的开关呢？警方赶紧找来了制作焚化炉的师傅，他证实就是洪若潭在八月份的时候花费六十万台币向他定制的，并且还提出了几点要求。第一点是坚持一定要有延迟点火的功能，在按下按钮之后，过几分钟才会启动。这点他答应了。但第二点就有点离谱了。洪伟台呢，希望门可以从里面关闭，并且带有反锁的功能。这，你你要干嘛？除非你想把自己关在里面自焚，不然根本不会有人提出这样的要求。所以他并没有答应。警方怀疑啊，洪若潭当时是在炉门上头绑了一根铁丝，人进去之后，铁丝一拉，将门给铐上了，然后人在焚化炉里头，再将铁丝绑在固定好的螺丝上。但他万万没有算到，高温燃烧之后，可能铁丝融化了，也可能是热胀冷缩的原理，导致门微微的打开，最终留下燃烧不完全的蛛丝马迹。可是他的三名子女不可能就这样消失的无影无踪吧？焚化炉里面也只采集到他们夫妻俩还有狼犬的 DNA， 完全没有三名子女的 DNA。难道真的如遗书上所说的一样，已经把骨灰撒向大海了吗？就为了确认这件事，专案小组啊将红若潭的五辆轿车一一采证，但奇怪的事发生了。车库的铁门啊，竟然自己莫名的降下来，反复反复好几次，现场没有任何人去动那个开关。
还有起重机要将吉普车抬高的时候，输油管突然爆裂，也一度导致财政工作停摆。但最终啊，还是有采集到海沙的成分，而这就成为了三名子女心中的唯一连结。整起案件大致内容就是这样，我们可以看到啊，真的是疑点重重啊，诡异至极。首先呢、啊，夫妻两人共赴黄泉，你认为是计划性自杀还是他杀呢？再来，所谓虎毒不食子，至今下落不明的洪家三兄妹，到底是生是死？如果生的话，那人跑去哪？如果死了？那你认为他们是乖乖的配合爸爸的亲生计划，还是他们是在没有意识的状态之下消失了？最后，洪若潭到底经历了什么，让他如此厌恶他口中的丑陋世界？哎，死都不怕了，还有什么事情不能解决了？对不对？请大家一定要好好珍惜自己的生命。故事的尾声呢，我一定要提一个狠人。退休医师李世杰，他在二零零六年啊，以一千两百万的低价购入了整个宅院，然后入住之后啊，他并没有重新装修，连床都还是睡洪若潭生前的那一张。最恐怖的焚化炉，他也没丢哦，只是移到了宅院的某个角落，开放民众参观。中秋节的时候啊，还会广邀乡亲们举办大型烤肉 party， 唱卡拉 OK， 是不是够狠？最后媒体采访他时，说的话也非常的耐人寻味。我叫扑扑，扑朔迷离，我们下期见喽，拜拜。可能三名子女，因为就是从来没有现身过，有没有可能隐姓埋名，就是躲起来了等等？个人的意见认为是没事。啊，您是这样想的？对，我有一点点，一点点。啊、呃，一点点证据，不是不不不，一点点证据，一点点线索了，不能说证据，有一点点线索，但是有些东西，我们不要谈得太深了。